வினா விடை வகைகள் பொருள்கோள் வினா வகை அறிவினா அறியாவினா ஐயவினா கொழல் வினா கொடைவினா ஏவல் வினா என்று வினா ஆறு வகைப்படும் அறிவினா தான் விடை அறிந்திருந்தும் அவ்விடை பிறருக்கு தெரியுமா என்பதை அறியும் பொருட்டு வினவுவது மாணவரிடம் இந்த கவிதையின் பொருள் யாது என்று ஆசிரியர் கேட்டல் அறியா வினா தான் அறியாத ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்காக வினவுவது ஆசிரியரிடம் இந்த கவிதையின் பொருள் யாது என்று மாணவர் கேட்டல் ஐயவினா ஐயம் நீங்கி தெளிவு பெறுவதற்காக கேட்கப்படுவது இச்செயலை செய்தது மங்கையா மணிமேகலையா என வினவுதல் கொழல் வினா தான் ஒரு பொருளை வாங்கி கொள்ளும் பொருட்டு வினவுவது ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் இருக்கிறதா என்று நூலகரிடம் வினவுதல் கொடை வினா பிறருக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்து உதவும் பொருட்டு வினவுவது என்னிடம் பாரதிதாசன் கவிதைகள் இரண்டு படிகள் உள்ளன உன்னிடம் பாரதிதாசனின் கவிதைகள் இருக்கிறதா என்று கொடுப்பதற்காக வினவுதல் ஏவல் வினா ஒரு செயலை செய்யுமாறு ஏவுதற் பொருட்டு வினவுவது வீட்டில் தக்காளி இல்லை நீ கடைக்கு செல்கிறாயா என்று அக்கா தம்பியிடம் வினவி வேலையை சொல்லுதல் விடை வகை சுட்டு விடை மறைவிடை நேர்விடை ஏவல் விடை வினா எதிர் வினாதல் விடை உற்றது உரைத்தல் விடை உருவது கூறல் விடை இனமொழி விடை என்று விடை எட்டு வகைப்படும் முதல் மூன்று வகையும் நேரடி விடைகளாக இருப்பதால் வெளிப்படை விடைகள் எனவும் அடுத்த ஐந்து விடைகளும் குறிப்பாக இருப்பதால் குறிப்பு விடைகள் எனவும் கொள்ளலாம் சுட்டு விடை சுட்டி கூறும் விடை கடைத்தெரு எங்குள்ளது என்ற வினாவிற்கு வலப்பக்கத்தில் உள்ளது என கூறல் மறை விடை மரத்து கூறும் விடை கடைக்கு போவாயா என்ற கேள்விக்கு போக மாட்டேன் என மரத்து கூறல் நேர்விடை உடன்பட்டு கூறும் விடை கடைக்கு போவாயா என்ற கேள்விக்கு போவேன் என்று உடன்பட்டு கூறல் ஏவல் விடை மாட்டேன் என்று மறுப்பதை ஏவுதலாக கூறும் விடை இது செய்வாயா என்று வினவிய போது நீயே செய் என்று ஏவி கூறுவது வினா எதிர் வினாதல் விடை வினாவிற்கு விடையாக இன்னொரு வினாவை கேட்பது என்னுடன் ஊருக்கு வருவாயா என்ற வினாவிற்கு வராமல் இருப்பேனா என்று கூறுவது உற்றது உரைத்தல் விடை வினாவிற்கு விடையாக ஏற்கனவே நேர்ந்ததை கூறல் நீ விளையாடவில்லையா என்ற வினாவிற்கு கால் வலிக்கிறது என்று உற்றதை உரைப்பது உருவது கூறல் விடை வினாவிற்கு விடையாக இனிமேல் நேர்வதை கூறல் நீ விளையாடவில்லையா என்ற வினாவிற்கு கால் வலிக்கும் என்று உருவதை உரைப்பது இனமொழி விடை வினாவிற்கு விடையாக இனமான மற்றொன்றை விடையாக கூறல் உனக்கு கதை எழுத தெரியுமா என்ற வினாவிற்கு கட்டுரை எழுத தெரியும் என்று கூறுவது பொருள்கோள் செய்யுளில் சொற்களை பொருளுக்கு ஏற்றவாறு சேர்த்தோ மாற்றியோ பொருள் கொள்ளும் முறைக்கு பொருள்கோள் என்று பெயர் பொருள்கோள் எட்டு வகைப்படும் அவை ஆற்று நீர் பொருள்கோள் மொழி மாற்று பொருள்கோள் நிரல் நிறை பொருள்கோள் விற்பூட்டு பொருள்கோள் தாப்பிசை பொருள்கோள் அலைமறை பாப்பு பொருள்கோள் கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் அடிமறை மாற்று பொருள்கோள் ஆகியன ஆற்று நீர் பொருள்கோள் எடுத்துக்காட்டு சொல்லரும் சூல்பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேலலார் செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே சீவக சிந்தாமணி நெற்பயிர் கருவுற்ற பச்சை பாம்பின் வடிவம் போல் கருக்கொண்டு பின்பு கதிர்விட்டு செல்வம் சேர்ந்தவுடன் 
பண்பற்ற மக்கள் பணிவின்றி தலை நிமிர்ந்து நிற்பது போல் குத்திட்டு நின்று முடிவில் கதிர் முற்றியவுடன் கற்றவர்கள் வணங்குதல் போல் வளைந்து காய்ந்தன நெல் என்னும் எழுவாய் அதன் தொழில்களான இருந்து ஈன்று நிறுவி இறைஞ்சி என்னும் வினை எச்சங்களை பெற்று காய்த்தவே என்னும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்தது பாடலின் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை ஆற்று நீரின் போக்கை போல நேராகவே பொருள் கொள்ளுமாறு அமைந்ததால் இது ஆற்று நீர் பொருள்கோள் ஆகும் நிரல் நிறை பொருள்கோள் ஒரு செய்யுளில் சொற்கள் முறை பிறழாமல் நிரல் நிறையாக அமைந்து வருவது நிரல் நிறை பொருள்கோள் ஆகும் இது முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள் என இரு வகைப்படம் முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் செய்யுளில் எழுவாயாக அமையும் பெயர் சொற்களை அல்லது வினை சொற்களை வரிசையாக நிறுத்தி அவை ஏற்கும் பயனிலைகளையும் அவ்வரிசைப்படியே நிறுத்தி பொருள் கொள்ளுதல் முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இக்குறளில் பண்பு பயன் என்ற இரு சொற்களை வரிசைப்படுத்தி அவற்றிற்குரிய விளைவுகளாக அன்பு அறன் என்று வரிசைப்படுத்தி உள்ளார் அவற்றை இல் வாழ்க்கையின் பண்பு அன்பு என்றும் அதன் பயன் அறன் என்றும் பொருள் கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்கும் பண்பும் அறத்துக்கு பயனும் பயனிலையாக நிரல் நிறையாக நிறுத்தி பொருள் கொள்வதால் இப்பாடல் முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் எனப்படும் எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள் செய்யுளில் எழுவாய்களை வரிசைப்படுத்தி அவை ஏற்கும் பயனிலைகளை எதிர் எதிராக கொண்டு பொருள் கொள்ளுதல் எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் கற்றாரோடு ஏனையவர் இக்குறளில் முதலடியில் விலங்கு மக்கள் என்று எழுவாய்களை வரிசைப்படுத்திவிட்டு அடுத்த அடியில் பயனிலைகளாக கற்றார் கல்லாதார் என வரிசைப்படுத்தியுள்ளார் அவற்றை கற்றார் மக்கள் என்றும் கல்லாத ஏனையவர் விலங்குகள் என்றும் எதிர் எதிராக கொண்டு பொருள் கொள்ள வேண்டும் எனவே இக்குறள் எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள் ஆகும் கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் ஒரு செய்யுளில் பல அடிகளில் சிதறி கிடக்கும் சொற்களை பொருளுக்கு ஏற்றவாறு ஒன்றோடொன்று கூட்டி பொருள் கொள்வது கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு ஆலத்து மேல குவளை குளத்துல வாலின் நெடிய குரங்கு மயிலைநாதர் உரை மேற்கண்ட பாடலில் ஆலத்து மேல் குவளை என்றும் குளத்தின் வாலின் நெடிய குரங்கு என்றும் பொருள் கொண்டால் பொருத்தமற்றதாகிவிடும் இதில் ஆலத்து மேல குரங்கு குளத்துல குவளை என்று கருத்தை கொண்டு அங்குமிங்கும் கொண்டு பொருள்கோள் அமைந்திருப்பதால் இது கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் எனப்படும்